Clique no botão inscrever-se aqui embaixo e receba o melhor conteúdo espírita. Olá, sou Núbia Polatti. Você sabe qual é a visão espírita do divórcio? Vamos refletir sobre este tema então. Mas antes, você já é inscrito no nosso canal? Se inscreva. Lá você tem conteúdos de, com temática espírita relacionados ao teu cotidiano, às tuas expectativas de aprimoramento, de conhecimento. E ó, se você gostar deste conteúdo, deixa teu joinha, teu like e pode comentar à vontade que a gente gosta de saber o que você está pensando sobre o nosso tema. Tuas histórias, tua vida por favor. Agora vamos falar sobre divórcio, mas antes vamos falar sobre casamento, né? O que, que a doutrina espírita pensa sobre o casamento? O Espiritismo diz que o casamento é um progresso na ordem da sociedade. Vou explicar melhor este tema. Quer dizer que o fato de eu constituir uma família, a família é uma micro sociedade. Ali dentro da família eu aprendo paciência, resignação, respeito, compreensão, compartilhamento, eu aprendo com o outro e permito é, que o outro tenha acesso a tudo que eu conheço. Olha só que maravilha, né? Essa nossa micro sociedade que é o casamento é um ensaio para um dia atingirmos o que Jesus nos propõe de sermos todos irmãos, né? Porque por enquanto está só na palavra, né? Dentro da família a gente aprende realmente a amar o outro, mesmo com todas as diferenças que o outro possui. E daí. Eu vou lembrar que antes de casar, a gente tem que ter aqui muito bem formado na nossa mente que o príncipe encantado não existe. Tão pouco eu sou a princesa frágil a ser resgatada e levada para um castelo e viver feliz para sempre. É, ainda não estamos neste patamar, né? Não adianta eu procurar a metade da laranja porque eu sou laranja inteira. Olha só, eu sou um indivíduo único e o outro também, né? Portanto, é, tenho defeitos, eu tenho muita coisa para ensinar e eu tenho que ter a humildade para aprender com o outro, né? Um quebra-cabeças não se faz com peças iguais. Portanto, os diferentes podem se adaptar, podem conviver em harmonia. Este é o propósito de um casamento, de acordo com a visão espírita. É ótimo, né? Ah, então eu acho que eu já estou prevendo que você vai falar que não se pode divorciar. Então, para o Espiritismo, é, o divórcio seria só a concretização legal, né, legal de legalidade, de uma coisa que já estava separada, né, já tinha de fato acontecido. E nessas condições, é, o Espiritismo apoia completamente, porque eu me amo, primeiro de tudo, eu me respeito. E quando chegar em um patamar do casamento que já não existe respeito, amor, a gente é melhor se libertar e dar a liberdade ao outro. Ah, então não deu certo. Deu certo. Lógico que deu certo. Por um tempo deu certo. E este tempo, não pense, foi pouco tempo, não, foi o tempo necessário para o reajuste. Do que, que eu estou falando? A maior parte dos casamentos acontece como resgate, como é, a convivência com um desafeto do passado, 
de uma outra encarnação. E olha só, se eu conseguir durante um tempo é me dedicar, respeitar, é dar carinho, zelar por aquela pessoa que foi, supostamente, foi meu desafeto no passado, olha que bom, olha como deu certo, durante um tempo eu consegui iniciar a construção de um amor. Porque o amor não acontece assim, o amor é construção. E muitas vezes é melhor se afastar para voltar em um outro tempo, possivelmente em uma outra encarnação, daí já vai ter iniciado a construção deste amor. Olha como Deus é bom, olha como tudo é planejado, né? Então, aquilo que a gente acha que não deu certo foi o início de uma história que ainda não acabou. Porque se, se não deu certo ainda, é porque ainda não é o fim. Um dia retornaremos e fortaleceremos este amor. Talvez nem mais como marido e mulher, mas o amor há de vencer. E, portanto, o divórcio, para o Espiritismo, a gente tem que fazer de tudo para o casamento dar certo, né? Todos aqueles itens que eu falei, amor, paciência, perdão, mas se o casamento chegou ao fim, tenha em mente que a construção do amor se fez. Que a paz do nosso Divino Mestre nos envolva que Deus nos abençoe. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as novidades do Espiritismo no Brasil e no mundo.